அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஆட்டோகெட் சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலான ஃபீச்சர்ஸ்ல என்னென்ன எந்த சாஃப்ட்வேர்லுமே இல்லாத யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ்ல என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தட் இஸ் கால் ப்ரொடக்டிவிட்டி டூல்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி டூல்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்ன ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருந்து ஒரு யூசபிள் ப்ராடக்ட மிஷினை யூஸ் பண்ணியோ அல்லது சில ப்ராசஸ் மூலமோ உருவாக்குறது பேர் ப்ரொடக்ஷன் இதுல வந்து டைம் டிபெண்டே கிடையாது ஒரு பொருளை ஒரு நாள்ல மேனுபேக்சர் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு மாசத்துல மேனுபேக்சர் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு வருஷம் கூட எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் கால் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது என்னன்னா அதே ப்ராடக்ட சேம் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி குயிக்கா மேனுபேக்சர் பண்றது பேர் தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்ப நம்ம குயிக்கா மேனுபேக்சர் எப்படி பண்ண முடியும் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணா நம்மளால ப்ரொடக்டிவிட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியாது குயிக்கா மேனுபேக்சர் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் என்ன பண்றோம் சிஎன்சி மிஷினுக்கு போறோம் தென் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின்ஸ் போறோம் ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றோம் ஸோ இப்படி எல்லாம் போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் தட் மீன்ஸ் என்னது ஒரு நாள்ல செய்யக்கூடிய ப்ரொடக்ட வித் இன் அவர் வித் இன் ஏ கப்பிள் ஆஃப் அவர்ஸ் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு பேர் தான் productivity tools without compromising the quality same process high quality ah namba production na improve pandradhukku perada productivity appo adu vandu or time based idu vandu patna or manufacturing oriented ah namba solrom or manufacturing la production productivity nu theriyudhu namma cad software la indha productivity eppadi namba achieve panna porom adhen paathina so indha auto care la namba enna panna porom paathina or drawing 2d la irundhu aarambichi production drawing kudukura varaikum nariya methods nariya commands nariya process number nariya calculations nam use pandrom idella nam eppadi nam short pandrathu quick ah pandrathu abindrathuk per da productivity tools in our autocad okay la right idile or first concept enna pathina transparency command adin solluvom adinna transparency commands commands endu nammalukku theriyum drawing commands editing commands modifying commands nariya irukku idile pathina Transparency commands in the other transparency commands or command to pull a one or command to use one of the other transparency commands all the for example line into a command to path up on ID into a command path or chrome like now you are going to ID in the commander in a line command to pull in a use pen ram either compare the transparency commands up or a command to play no command to use one of the other transparency command are you going to use one on but now in the first of you put it in a and the command become a transparency command அப்ப எல்லா கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிட முடியுமா இல்ல இங்க பாருங்க many commands can be transparently used many தான் சொல்லி இருக்காங்க தவிர not all அப்ப என்ன அர்த்தம் எல்லா கமாண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியாது for example நீங்க சர்க்கிள் வரையறீங்க அந்த சர்க்கிள் கமாண்ட்க்குள்ள நீங்க லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது r க்கு வரையறீங்க r க்கு வரையற இடத்துல நீங்க சர்க்கிள் கமாண்ட் யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்போ the drawing commands தவிர மீதி Editing commands, modifying commands, you can use easy and easy to use in any way. For example, pan, zoom, limit, call. There are many commands. If you look at this, you can use the command to call up in the command. That is called calculation. This is what we first talk about. Where is the call in the command? We can use the utility ribbon to quick calculator. We can use the toolbox to use the toolbox. Right. இந்த கால்குலேஷன் கமாண்ட யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பார்த்தீன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் அண்ட் ஜியோமெட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டைரக்டா கமாண்ட்லயோ அல்லது வித் இன் ஏ கமாண்ட்லயோ நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த வித் இன் ஏ கமாண்ட்ன்றது தான் ட்ரான்ஸ்பரன்ட் கமாண்டா யூஸ் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அரித்மெடிக் கால்குலேஷன்ஸ் ஒரு சிம்பிள் அரித்மெடிக் கால்குலேஷன்ஸ் இப்போ 15 23 என்ன ஆன்சர் வரும் டைரக்டா நீங்க கால்குலேஷன் கமாண்ட்க்குள்ள போய் நீ டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி sin cos tan square square root இதெல்லாம் நீங்க டைரக்டா அதே மாதிரி கமாண்ட் பிரம்ப்ட்ல போய் கால் அப்படி டைப் பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இந்த அரித்மெட்டிக் ரிலேஷனுடைய வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிரும் அதே மாதிரி ஒரு வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்பர் அசைன் பண்ணிட்டு அதை நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இதுவும் நம்ம கேல்குலேஷன்ல போயிட்டு பி ஒன் ஈக்குவல் சம் நம்பர் பி டூ ஈக்குவல் சம் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ்ல வேல்யூ அசைன் பண்ணி நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆட்டோ கேட்ல லிஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு லிஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது அந்த பார்ட் நான் சொல்லும் போது இதை நான் உங்களுக்கு டீடெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேங்களா ரைட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நியூமெரிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சைன் காஸ் டேன் இது வேல்யூ டேரக்டா நீங்க பிராக்டிக்கல் கொடுத்து வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பாருங்க கீழே ஏ சைன் ஏ காஸ் ஏ டேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர்க் சைன் சொல்லுவாங்க 
இந்த வேல்யூஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன்னுக்குள்ள இருக்கணும் இது என்னது அப்படின்னு இந்த சைன் காஸ் டேனுடைய கான்செப்ட் புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த ஏ சைன் ஏ காஸ் ஏ டேனுடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் சைன் அப்படின்றது ஆப்போசிட் சைடுக்கும் ஹைபோட்னஸ் சைடுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சைன் தேர்ட்டின்ற வேல்யூ என்ன இருக்கு ஒன் பை டூ அது என்ன ஒன் பை டூனா என்ன மீனிங் ஆப்போசிட் சைடு ஒரு ரேஷியோனா ஹைபோட்னஸ் சைடு வந்து ரெண்டு ரேஷியோல இருக்கணும் இதுதான் மீனிங் இல்லைங்களா அப்போ சைன் தேர்ட்டின்றது என்னது பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு ஒரு யூனிட்னா அதனுடைய டபுள் த யூனிட் தான் ஹைபோட்டினஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் தேர்ட்டி டிகிரி கிடைக்கும்ன்றது ரிலேஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இருக்கலாம் இப்ப இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஏ சைன் ஏ காஸ் ஏ டென் அப்படின்றது என்ன இப்ப பாருங்க ரேஷியோ ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபோட்டினஸ் என்ன வருது பாயிண்ட் எயிட்னு வருது இப்ப இந்த பாயிண்ட் எயிட் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷன்ஸ் வந்து ஒன் இஸ் டூ ரேஷியோல இல்ல ஓகேங்களா ஆப்போசிட் ஒரு யூனிட்டும் ஹைபோர்டினஸ் டூ யூனிட்ஸும் இல்ல ரேஷியோ டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்ப இந்த ரேஷியோ இருக்கும் போது டிகிரி என்னவா வரும் அப்படின்றது தான் ஏ சைன் ஏ காஸ் ஏ டென் சிம்பிளா சொல்ல போனா சைன் இன்வர்ஸ் இப்ப பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட்னு இருக்கு இல்லையா அப்ப டீட்டான்றது என்னது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் எயிட்க்கு என்ன ஆங்கிள் வரும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்ப இது வந்து சைன் டீட்டாக்கு என்ன ரேஷியோ இருக்கு ஓகேங்களா இங்க வந்து என்ன ரேஷியோக்கு சைன் டீட்டா இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லாக் லாக் பேஸ் டென் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எக்ஸ்பனன்ஸ் பேஸ் டென் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர்ஸ் சோ இது எல்லாமே இந்த பங்கன் யூஸ் பண்ணி டைரக்டா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுக்கிறது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றது ட்ரங்கேட்டட் அப்படின்றது என்னன்னா இண்டிஜுவல் போர்ஷன் மட்டும் எடுக்கிறது அது மாதிரி டிகிரி டு ரேடியன்ஸ் ரேடியன்ஸ் டு டிகிரி பை வேல்யூஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு சோ இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அரித்மெட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இது மாதிரி அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் உடைய ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும் எப்படி நம்ம ஆட்டோக்கில் யூஸ் பண்றது இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஓகேங்களா ரைட் இப்ப ஆட்டோக்கில் ஒரு லைன் வரைய போறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் வந்து வரைய கூட லைன் இந்த பாக்ஸ் லென்த்ல இருக்கணும் இந்த லென்த் என்ன எனக்கு தெரியாது இப்ப நான் மெஷர் பண்ணணும் இப்ப மெஷர் பண்றது என்ன கமாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்ற ஒரு கமாண்ட் அப்ப டிஸ்டன்ஸ் என்ற கமாண்ட் என்ன லைன் கமாண்ட்குள்ள யூஸ் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்றேன் அஃபாஸ்டி டிஐஎஸ்டி கொடுத்துட்டேனா இப்ப நான் லைன் கமாண்டுக்குள்ள போயிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றேன் மெஷர் பண்ணா எவ்வளவு வருது பாருங்க ஒன் எயிட் இருக்கு அப்ப அந்த ஒன் எயிட் கொடுத்துட்டேன்னா நான் சேம் லென்த் நான் வரைஞ்சுக்குவேன் இப்ப பாருங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்கிறேன் லைன் கமாண்ட் லைன் கமாண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் இது இஸ் கால் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் கமாண்ட் ஓகேங்களா இது மாரி எல்லா விதமான மாடிஃபைங் கமாண்ட்ஸ் எடிட்டிங் கமாண்ட்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு கமா ஒரு கமாண்டுக்குள்ள யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் டைரக்டா கால் அப்படின்னு கமாண்ட் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இந்த கால் அப்படின்ற கமாண்டை நம்ம கமாண்ட் ப்ராம்ட்ல யூஸ் பண்றேன் டிரான்ஸ்பரண்டா நான் யூஸ் பண்ணல ஓகேங்களா ரைட் ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் ப்ராம்ட்ல யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் கேட்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ன ஆன்சர் நைன்டி நைன் அங்கே கீழே எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அதே மாதிரி கால் ஃபங்க்ஷன் சைன் வித் இன் எ பிராக்கெட் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி என்ன வரும் ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி கால் ஏ சைன் இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு என்ன டிகிரி வரும் தேர்ட்டி டிகிரி வரும் இல்லைங்களா தேர்ட்டி டிகிரி கிடைச்சிடும் நெக்ஸ்ட் கால் ஃபங்க்ஷன்ல போயிட்டு ஏ அப்படின்ற லெட்டருக்கு நான் ஃபைவ்ன்ற நம்பர் அசைன் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் பி என்ற நம் லெட்டருக்கு இப்போ நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் என்ற அசைன் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் சி என்ற லெட்டர்ல ஏ பிளஸ் பி ஒரு வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் கேல்குலேஷன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் டுவெண்ட்டி வரணும் இல்லைங்களா இப்போ பாருங்க எக்ஸ்பிரஷன் ரிசல்ட் வந்து டுவெண்ட்டி இது மாரி வேரியபிள்ஸ்ல நம்ம நம்பர் அசைன் பண்ணலாம் ஓகே கால் ஃபங்க்ஷன் கமாண்ட் பண்ண நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டிரான்ஸ்பெண்டாக நான் யூஸ் பண்ணலை ஸ்கொயர் ஆஃப் டென் அப்படின்னா வரும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் என்ன வரும் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஏபிஎஸ் அப்சல்யூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் என்ன வருது பாருங்க டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ அந்த ஜீரோஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டு அப்சல்யூட் வேல்யூஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ரவுண்ட் அப்படின்றது ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ பண்ணும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ
சேம் ஆன்சர் வந்துச்சா டிகிரி டு ரேடியன்ஸ் டேரக்டா நீங்க கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி மாதிரி ஃபார்முலா எழுதணும் வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதே மாதிரி ரேடியன்ஸ் டு டிகிரி இப்போ ரேடியன்ஸ் இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியன்ஸ் என்ன வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரிஸ் இது கரெக்டா எப்படி செக் பண்ணலாம் ஒன் எயிட்டி பை பை பிஐன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பை மல்டிப்ளை பை பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க ஸோ இந்த கேல்குலேஷன் தான் நம்ம இங்கே ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெடியன்ஸ் டு டிகிரின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ரைட் இப்போ இந்த கால் அப்படின்ற கமாண்டை ஜஸ்ட் டைரக்டா நான் வந்து கமாண்ட் பண்ண தான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் டிரான்ஸ்பரண்ட் கமாண்டா யூஸ் பண்ணல தட் மீன்ஸ் இன்னொரு கமாண்டுக்குள்ள நான் யூஸ் பண்ணல அப்போ இன்னொரு கமாண்டுக்குள்ள நான் கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணும் போது இன்னும் நான் என்னுடைய டிராயிங் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அது எப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்